ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിറ്റ്കോളിലാണുള്ളത് ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പം ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ഇവിടെ വന്നപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും അവസാനം റൂം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അവസാനം ഞങ്ങൾ താമസിച്ചത് ഈ ടൈപ്സ് ട്രെൻഡിനകത്താണ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ട്രെൻഡാണ് പക്ഷേ അല്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് കാറ്റ് കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നു തണുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു പക്ഷേ രാത്രി ഇവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ലായിരുന്നു ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു റിവറിൻ്റെ ഒക്കെ സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ രാവിലെ എണീറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതുണ്ടാവും നമ്മൾ ഫുൾ പാക്ക് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി മുളി വണ്ടി എടുത്തുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളെല്ലാം വണ്ടി പാക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഹെൽമെറ്റൊക്കെ ഉണങ്ങാൻ വെച്ചോ രാത്രി വെള്ളം അല്പം വീണു ഇതിൻ്റെ പാഡിങ് ഒക്കെ അല്പം നനഞ്ഞ് ഉണങ്ങാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒമ്പതര ആകുമ്പോൾ പോകാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എട്ട് മണിക്ക് പോകണമെന്നുള്ള വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷെ നടക്കുന്നില്ല അവിടെയുള്ളവരൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടെ എടുക്കും അത് എടുക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇൻഡോ ചൈന ബോർഡറിലേക്കാണ് ഒത്തിരി ദൂരം പോകുന്നത് പറ്റത്തല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ അവരെ സമയത്തുള്ള അതിന് മുമ്പ് അവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് അവിടെ തടയും നല്ല അവിടം വരെ പോയി ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ നല്ല അടിപൊളി സീനറി ഒക്കെയാണ് കണ്ടത് ഇതെല്ലാം മുളിയിൽ നിന്ന് മഞ്ഞൂരി വീഴുന്ന വെള്ളമാണ് ഗ്ലേഷ്യറിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇറങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് എല്ലാവരും ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം പതിനൊന്നരയായി ഗ്രൂപ്പായിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇന്ന് പോലെ തന്നെ നാക്കോ പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒത്തിരി കിലോമീറ്റർ ഒന്നുമില്ല നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആദ്യത്തെ എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സ്ട്രെച്ച് ഭയങ്കര പാടാണ് എന്നിട്ട് രാത്രി ഇനി ഇട്ട ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഇച്ചിരി പാടാണ് ആ സ്ട്രെച്ച് പിന്നെ പോകുന്ന വഴി കുറേ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കണം എങ്ങനെ വന്നാലും നല്ലൊരു സമയം അവിടെ തന്നെ വേസ്റ്റ് ആവുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം ഇല്ല ഇപ്പോൾ സീസൺ ആണ് കാരണം ഇവിടെ ആറുമാസം ഈ ഫുൾ ഈ വില്ലേജ് ഫുള്ളായിട്ട് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയി പോകും കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഞ്ഞ് വീണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മൂടിപ്പോകുന്ന പറയുന്നത് കാരണം ഇങ്ങോട്ട് ഒരു വണ്ടിയും വരത്തില്ല എല്ലാം ഐസൊലേറ്റഡ് ആയി പോകും ഇവിടെയുള്ള ആ സമയത്ത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ താഴത്തെ ഏരിയയിലേക്ക് പോകും അതായത് ഷിമില പോലുള്ള ഏരിയയിൽ പോയി ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ദാബെ രാവിലെ ചായ കുടിക്കാൻ പോയില്ല ആ കടയിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞത് മാർച്ചിൽ വരെ അവരിങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല അവരിങ്ങോട്ട് ഒരു മാർച്ച് പകുതി കഴിയുമ്പോഴേ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരത്തുള്ളൂ അത്രയും നാൾ താഴെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജോലി ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് വില്ലേജ് അപ്പോൾ ഫുൾ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ആയി കാണുന്നതാണ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ മുന്നോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് ഇവിടം വരെ പരിപാടി ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഹെലിപ്പാഡൊക്കെ ഉണ്ട് എമർജൻസിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊക്കെ എന്നാൽ തോന്നുന്നു ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു വരേണ്ട വരും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നു അവരോട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ അവരോട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അവർ പറയുന്നത് മുകളിലോട്ട് വഴിയില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ കൂടെ വഴിയുണ്ട് എൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വഴിയില്ല ആൾക്കാർ താമസമില്ല ഐസൊലേറ്റഡ് ഏരിയ ആണ് എൻ്റെ ബോർഡറിലോട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ പോകുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് അവിടെ ഒരു ഹെലിപാഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഓഫീസേഴ്സ് പോകുന്ന ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ ബോട്ടിൽ ക്യാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് പബ്ലിക് അലോഡും അല്ല പിന്നെ നമുക്ക് പോട്ടുകാരില്ല പോട്ടുകാരില്ലെന്നല്ല അങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല ഇനി നമ്മൾ നാക്കോലേക്ക് പോവാണ് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പകൽ അഞ്ച് മണിക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ സ്ഥലം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്
take all the memories leave all the footprints visit again മോള് നല്ല വെയിലാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ പിന്നെ നല്ല തണുപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഒട്ടുക വേണം അപ്പൊ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല രണ്ട് കമ്പനിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അവിടെ ഉള്ളവര് പറഞ്ഞ ഈ പ്രാവശ്യം തണുപ്പ് കുറവാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിലും ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ പകർത്തു അതൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോകാം രാത്രി വന്നപ്പോ ഇതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ടാണ് എന്റെ കാര്യം മുഴുവൻ നനഞ്ഞ് ശൂന്യത്ത് എല്ലാം വെള്ളം കയറി രാത്രി കണ്ട അത്ര ആഴമാണോ അറിയത്തില്ല എന്നാൽ രാത്രി ഇതിലും വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ വെള്ളം കുറവുണ്ട് സാധനത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മൾ എന്നാലും ഒന്നും അവിടെ ഒന്നും ആരും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അവരതാണ് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാ വന്നതാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ കണ്ടില്ല കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാങ്കള എത്തി പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ എത്ര ദൂരം ഇല്ല നമ്മൾ അടുത്ത് സ്വിച്ച് ഓടിച്ചിട്ട് എത്ര ഓടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നില്ല ആ സൈഡിൽ ഇനി ഇവിടുന്ന് കുറെ പോയ വഴിയാണ് താഴോട്ടുള്ളത് ഇവിടുന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സമയം ഒരു മണിയായി ഇവിടെ എപ്പോഴും ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റോൺ നടക്കാൻ സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കണം മുകളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാ കല്ല് വരുന്നത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ദൂരം നോക്കി അറിയാം എല്ലാ റൈഡേഴ്സും അങ്ങനെ പോകുന്നു എല്ലാ സ്ഥലം കട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു വണ്ടി വന്നു താഴെ കുഴി കൊണ്ടു താഴെ എന്ത് കുഴി വേണം നോക്ക് ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ പാസ് നല്ല ഉണ്ടോ എന്നാലും എംബാസമൻ റോഡ് പോയി കിടക്കുന്ന ബ്ലൂടൂത്തിന് ഇൻട്രോകോം ഇവിടെ മാത്രം ചെറിയ പ്രശ്നം തരുന്നുണ്ട് ഹൈവേലും കുഴപ്പമില്ല പിങ്ങിന്റെ തരുന്നതും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങോട്ട് പോകുന്നവർ കുഴപ്പമില്ല ലക്ഷ്യമില്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴിപ്പോ മിച്ചം പോലും കാണത്തില്ല കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുൾ സെറ്റം തൊഴിൽ ട്രക്ക് പോകണം ഓ ച 
चढ़ गए उसके ऊपर ट अतिर्ति प्रदेश आयोड बी आर ओ एंट्रेट बढ़िया रोड ऐसे होना चाहिए नींद ना ना वीति रोड अपूटिंगेफुल नहीं नहीं बट वो लोग होल्ड करेगा ना ये कहा लेके जा रहे हैं इधर सिंगल राइट बना रखा है ना इधर ब्लास्टिंग कर ले आओ क्लियर कर रहे हो आ गए पीछे अब तो शूटिंग क्लियर हो गया सो शूट चल रहा है और क्लब से लोड और मैक्सिमम ऑटो तक ही पड़ता है कई एक कर के और कई बार नेट तक क्लाउस हो रही है क्लाउस हो रहा तो मर तो वेट 
ചുറ്റുവട്ട പുറകിലോ ട്രക്കിന് സ്ഥലം കൊടുക്കാം സ്ഥലം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ പുറകിലുള്ള വഴി വളവിലുള്ള വണ്ടിയിലും കടന്നു ആഹോ ഇതുവരെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നും താഴെ കൂടെ കറങ്ങി വേണം പോവാൻ ബ്രിഡ്ജ് ബന്ധ കറക്ക പുതിയ വാഹനമാണ് തുറന്നിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചുമ്പോ സെക്യൂരിറ്റി റീസൺസ് കിട്ടുന്നത് റുപ്പ ബാബി താഴോട്ട് നോക്കട്ടെ എന്താലും മുഴുവൻ കുഴിയാണ് ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ടെല്ലാം മാറിപ്പോയാൽ മുകളിൽ നിന്ന് കല്ലു വീഴുന്നുണ്ടോ നോക്കണം താഴെ പോകാതെ നോക്കണം तो शायद चेंज करना पड़ा इसके बाद ब्रेक शू क्लचल मैट कई वे फुड़ी पोक എന്നാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭയങ്കര പാശാണ് നല്ല റോഡ് അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് പോയത് മുഴുവൻ ഒടുക്കത്തെ കട്ടറാണ് നാട് ഒരു വഴിക്കായി
പറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മൂന്നാല് പുള്ളി വെള്ളമൊക്കെ എൻ്റെ ഹെൽമെറ്റ് വീണിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ठीक है ठीक है टी ब्रेक वी अब निर्ती है अब ना कड़क कुछ मोटे पाचर का स्थल अवड़े मूं कीटर उड़ी फुड पट्टी स्थल ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ എല്ലാം എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾ അടിപൊളി റോഡാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മറ്റേ വാട്ടർ പ്രൂഫിൻ്റെ കേസ് മാറ്റി കേസാക്കി എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ളത് ഇരുട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമയം ഏഴര പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല വെട്ടമുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഏഴര ആകുമ്പോൾ അവിടെ എത്തുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നില്ല പക്ഷേ വരുന്ന വഴി വഴിപടി ആയ കാരണമാണ് വളരെ സ്ലോ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കണം നമ്മൾ അത് വന്ന വഴിയാണ് ആ കാണുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട വരും തോന്നും ഇടയ്ക്കൊന്ന് ബാറ്ററി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ ഇങ്ങനെ കുറേ ആയിപ്പോയി കുറേ നേരം എന്നെ കാണാത്തോണ്ടാണെന്ന് അവർ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻ്റർകോമിലും കണക്റ്റ് ആകുന്നില്ല എത്ര ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മലയാളം കാരണം കണക്ടിവിറ്റി കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് മീറ്റർ ഒക്കെ അങ്ങ് ദൂരം കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്ട്രേറ്റിലാ ആണോന്ന് ഉള്ളൂ പ്രശ്നം വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും അപ്പം മലകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോൾ ഇതുപോലെ കവറിങ് ഒക്കെ വന്നാൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളു നാക്കോ വരെ എത്തണം അവിടെയാണ് മറ്റേ ഹോം സ്റ്റേസ് ഒക്കെ കുറെ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അക്കോമഡേഷൻ ഇന്നും പ്രശ്നവും ഇച്ചിരി ഇരുട്ടൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചത്ത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ചില നിങ്ങൾ ക്യാമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇരുട്ട സേഫ്റ്റി അല്ല കാരണം മുകളിൽ എന്താണെന്നുള്ള സേഫാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് നോക്കി നമുക്ക് ടെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത് നല്ല നിരപ്പായ എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് മുഴുവൻ മല നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കയറി വരുന്ന കാരണം അതിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്
ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ <laughs> ഹോംസ്റ്റേ വേറെ റൂമൊന്നും ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല റൂമാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഗീസർ റൂം സെറ്റപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിന് വെളിയിൽ ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് നാളെ രാവിലെ കാണി ചെന്ന തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഹെലിപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കാണാൻ പറ്റും റൂമൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ സമയം ഏഴര നമ്മൾ ഏഴര വരെ വണ്ടി കൊടുക്കണം വിചാരിച്ച് ചില സമയത്ത് ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റി റൂം ഇത്ര ഉണ്ട് റൂം ഒന്നും അത്ര വലിയ സെറ്റപ്പായിട്ട് കാണിക്കാവുന്നില്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് ആയിരം രൂപ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പേർ ഒക്യൂപ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും ബൈ ബാക്ക് ടേക്ക് കെയർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഐ ഡി താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ വന്ന ട്രിപ്പിൻ്റെ എല്ലാ ഫോട്ടോസും ഞാനത് കൊടുത്തിട്ടുണ്